கேஎல்ஆர் தி ஃபோட்டோ குரூ சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் என் பேர் கேஎல் ராஜா பன்சிங் நான் கடந்த ஒரு நாற்பது வருஷமாக ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதையும் தாண்டி இருபத்தஞ்சி வருஷமாக வந்து ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபி மென்டாரிங் பண்ணிகிட்ருக்கேன் சென்னையில் ஆம்பிஷன்ஸ் ஃபார் ஃபோட்டோகிராஃபி அகாடமி அப்படின்னு சொல்லி ஃபோட்டோகிராஃபி ட்ரைனிங்காக வேண்டி ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு ஸ்கூல் ஒன்று நடத்திட்டு வந்துட்டுருக்கேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாபிக் பார்க்க போகிறோம் ஏன் ஃபோட்டோ ஷார்ப்பாக இல்லை ஏன் ஃபோட்டோ ஷார்ப்பாக இல்லை ஏன் அவர் ஃபோட்டோ மட்டும் ஷார்ப்பாக இருக்குது அப்படின்னு நம்மளுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடிதடி சண்டையே நடந்துகிட்ருக்கோம்ல உங்களுக்கு என்ன காரணம் ஒய் யுவர் ஃபோட்டோஸ் ஆர் நாட் ஷார்ப் என்ஆஃப் உங்களுடைய படங்கள் ஏன் பொதுவான அளவு ஷார்ப்பாக இல்லை அதுதான் இந்த வீடியோனுடைய ஒரு டாபிக் அப்படின்னா நான் வந்து ஃபோட்டோவை ஷேர் பண்ணுறதுக்கு நல்ல சூப்பரான ஒரு நாலஞ்சு டிப்ஸ் சொல்லும் அப்படின்னு தான் எதிர்பார்த்துட்ருக்கீங்க எஸ் யூ ஆர் ரைட் இந்த நான் சொல்லக்கூடிய இந்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டிப்ஸை நீங்கள் கேட்கணும் அப்படின்னா வீடியோவை நீங்கள் முதல்ல இருந்து கடைசி வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டாக தரோவாக பாஸ் பண்ணாமல் என்ன கட் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஆக்சுவலாக அப்போ தான் வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதையும் தாண்டி இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நீங்கள் கேஎல் அவர் ஃபோட்டோ குரூப் சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா இம்மீடியட்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் தட்டி விடுங்க அப்போ தான் நான் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய இது மாதிரி வீடியோஸ் உங்களை வந்து சேரும் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய ஃபோட்டோஸ் ஏன் ஷார்ப்பாக இல்லை அப்படின்னு உங்களுக்கே கன்ஃபியூஷனாக இருக்கா நீங்கள் எடுக்கிற ஃபோட்டோஸ் வந்து இன்னும் ஷார்ப்பாக வரணும் அது பர்ஃபெக்டாக ஒரு ப்ரொஃபஷனல் குவாலிட்டியோடு இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம செய்யணும் நீங்கள் என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கிறீங்க ஆனால் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற பார்த்து அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் குறிப்பாக நம்மளுடைய படங்கள் ஷார்ப்பாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டிஃபால்ட்டான ரிக்குவயர்மெண்ட்டுங்க இது வந்து ஒரு சாய்ஸ் எல்லாம் கிடையாது எத்தனாயிரம் ஃபோட்டோஸ் நீங்கள் எடுத்தாலும் அத்தனாயிரம் ஃபோட்டோஸில் உங்களுடைய மெயின் சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது கட்டாயமாக ரொம்ப துல்லியமாக ஷார்ப்பாக லேசர் ஷார்ப்பாக இருக்கணும் ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு டிஃபால்ட்டான ஒரு ரிக்குவயர்மெண்ட் ஆக்சுவலாக அதனால் அப்படி பரவாயில்ல பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது ஆக்சுவலாக ஓகேவா அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் கேமரா லெவல்லையே உங்களுடைய படத்தை வந்து துல்லியமாக எடுக்கிறதுக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டெப்ஸ் என்ன டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் இல்லை நம்ம அவாய்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன அப்படிங்கிறது குறிப்பாக நம்ம எடுக்கக்கூடிய படங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் படம் வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்குது ஷார்ப்பாக இல்லை கிறிஸ்பியாக இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா முதல்ல வந்து லைட்டிங் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ரீசனுங்க என்ன லைட்டிங் முக்கியமான ரீசன் அப்படின்னா அந்த லைட் வந்து இனஃப் கான்ட்ராஸ்டோட அதாவது வந்து கொஞ்சம் ஹார்ட் லைட்டாக இருந்துச்சு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த படம் வந்து பயங்கர ஷார்ப்பாக தெரியும் உங்களுக்கு அதே சமயத்தில் சாஃப்ட் லைட்டில் எடுத்தீங்கன்னா படம் கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் நாமெலாம் வந்து ஒரு பிரைட் சன் லைட்டில் ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் எடுத்து பாருங்கள் அதே லேண்ட்ஸ்கேப்பை வந்து ஒரு சாஃப்ட் லைட் எடுத்து பாருங்கள் அப்போ ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஒரு நல்ல பிரைட்டான ஒரு சன் லைட்டில் கான்ட்ராஸ்ட் லைட்டில் வந்து ஒரு பில்டிங் எடுத்து பாருங்கள் அதே பில்டிங்கை வந்து சாஃப்ட் லைட்டில் ஓவர் காஸ்ட்டில் எடுத்து பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இது பீப்புளுக்கும் பொருந்தும் ஸோ எந்த வகையான சப்ஜெக்டில் நீங்கள் ஃபூட் பண்ணாலும் அந்த சப்ஜெக்டில் மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஷார்ப்னஸ்ங்கிறது எப்படி தெரியும் அப்படின்னா ஷார்ப்னஸ்னால் என்ன முதல்ல அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஷார்ப்னஸ் அப்படிங்கிறது டார்க்கான ஏரியா ஷேடோ ஏரியா அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து பிரைட்டான ஏரியா ஹைலைட் ஏரியா அந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள அந்த ஒரு கேன் சே டிஃப்ரென்ஸ் காமிக்கக்கூடிய ஒரு லைன் ஆர் த லைன் தட் டிஃபைன்ஸ் ஆர் த லைன் தட் டிஸ்டிங்விஷஸ் த ஷேடோஸ் அண்ட் ஹைலைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபோட்டோகிராஃபியில் அப்போது இந்த ஷேடோஸ் அண்ட் ஹைலைட்ஸ் இருந்தால் தான் நாங்கள் செப்பரேஷன் வரும் ஷேடோஸ் அண்ட் ஹைலைஸ் இல்லை நான் உங்களுக்கு சில அந்த செப்பரேஷன் வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியாது ஷேடோஸ் ஹைலைஸ் செப்பரேஷன் வந்து எதில் கிளியராக தெரியாது உங்களுக்கு சாஃப்ட் லைட்டில் உங்களுக்கு கிளியராக தெரியாது சாஃப்ட் லைட் ஹார்ட் லைட் அப்படின்னா ஷேடோஸ் அதிகமாக வரக்கூடிய ஐ மீன் ஹைலைட் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய லைட்டு ஷேடோஸ் குறைவாக இருக்கக்கூடிய ஹைலைட்ஸ் குறைவாக இருக்கக்கூடிய லைட் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போது இது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து பொதுவான அளவுக்கு வந்து ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹார்ட் லைட் பயன்படுத்தாமல் எப்போவுமே வந்து சாஃப்ட் லைட்லேயே நீங்கள் படம் இருக்கிறதா இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சோடு உங்கள் லைட்டான படங்க ஹார்ட் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த படத்தில் வந்து எக்ஸ்ட்ராவான ஒரு ஷார்ப்னஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆக்சுவலாக இது லைட் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு முதல் பாயிண்ட்டுங்க
எவ்வளோ கொழவு உங்களை ஐஎஸ்ஓவை குறைக்க முடியுமோ அவ்வளோ கொழவு குறைச்சி எடுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் குறைச்சி எடுக்கிறதா என்ன ஆக்சுவலாக ஒரு ஐஎஸ்ஓ ஹண்ட்ரட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் இல்லை டூ ஹண்ட்ரட்டில் பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பண்ணுங்கள் நேராக எடுத்துட்டு போய் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்டில் வச்சிங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அந்த படத்தில் ஷார்ப்னஸ் இருக்காது நான் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஐஎஸ்ஓ இன்க்ரீஸ் பண்ணி எடுக்கக்கூடிய படங்களில் உங்களுக்கு ஷார்ப்னஸ் இருக்காது சரியான கலர் இருக்காது சரியான கான்ட்ராஸ்ட் இருக்காது சரியான டீட்டெயில்ஸ் இருக்காது ஸோ உங்கள் படத்தில் இதெல்லாம் வேணும்னு நினைக்கிறீங்களா அப்போ என்ன பண்ணுங்கள் ஐஎஸ்ஓ நல்ல குறைச்சல் வந்து எவ்வளோ குழு குறைவான ஐஎஸ்ஓல் எடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் குறைவான ஐஎஸ்ஓல் எடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் யூஸ் லோயஸ்ட் பாசிபிள் ஐஎஸ்ஓ செட்டிங்ஸ் ஐஎஸ்ஓ லோயஸ்ட் ஐஎஸ்ஓ பாசிபிள் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது ஷட்டர் ஸ்பீட் ஷட்டர் ஸ்பீட் எப்போயுமே வந்து மிக அதிகமாக வச்சு பயன்படுத்தி படங்கள் எடுங்க ஷட்டர் ஸ்பீடு நீங்கள் கூட்ட கூட்ட அந்த படத்தில் டீஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு ஷார்ப்னஸ் அதிகமாகிட்டே வந்துட்டு இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஷட்டர் ஸ்பீட் அப்படிங்கிறது ஃபோட்டோகிராஃபியில் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் எப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணுறது நினைக்கிறீங்களோ அப்போ வந்து பாசிபிளான ஹையஸ்ட் ஷட்டர் ஸ்பீடை பயன்படுத்துங்க ஸோ ஷட்டர் ஸ்பீட் குறையும் போது என்ன கேட்டிங்கன்னா அதில் வந்து ஷட்டர் ஓப்பன் ஆகிருக்கு அந்த நேரத்தில் வந்து அங்கே ஒரு மூவ்மெண்ட் இருக்குது பர்டிகுலராக பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூவிங் சப்ஜெக்டாக இருந்துச்சுன்னா இது வந்து அந்த சப்ஜெக்டில் ஒரு மூவ்மெண்ட் வரும் சப்ஜெக்ட் மூவ்மெண்ட்டாக இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கேமரா ஷேக் இல்லை கையில் உள்ள லோ ஷட்டர் ஸ்பீட் எடுக்கும்போது என்ன கேட்டிங்கன்னா ஹேண்ட் ஷேக் என்ன கேட்டிங்கன்னா அப்படியே ஒரு ஜென்டலாக வந்து ஒரு பிளர் மாதிரி தெரியும் இது வந்து ஒரு அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்கோங்க சார் ஓகே அதனால் சப்ஜெக்ட் மூவ்மெண்ட் இருந்தாலும் ஸ்லோ ஷட்டர் ஸ்பீடில் பிரச்சனை அண்ட் ஹேண்ட் ஷேக் இருந்தாலும் ஸ்லோ ஷட்டர் ஸ்பீடில் பிரச்சனை ஸோ அது எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுறது ஆக்சுவலாக பெட்டர் அந்த பாசிபிள் சுச்சுவேஷனில் எவ்வளோ ஹையஸ்ட்டாக நீங்கள் ஷட்டர் ஸ்பீடுக்கு கூட்ட முடியுமோ அவ்வளோ கூட்டுங்க என்னை பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃபால்ட்டான ஷட்டர் ஸ்பீட் அப்படிங்கிறது ஜென்ரல் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு நான் சொல்கிறேன் ஒன் பை டூ ஃபிஃப்டியாவது இருக்கணும் ஒன் பை டூ ஃபிஃப்டிக்கு கீழே நீங்கள் ஷட்டர் ஸ்பீட் குறைச்சிட்டே போனீங்க அப்படின்னா அப்புறம் என் படம் ஷார்ப்பாக இல்லை ஷார்ப்பாக இல்லை லென்ஸ் சரி லென்ஸ் மா சொல்லிட்டே ஏதோ ஒரு காரணத்தை சொல்லிட்டே போய்ட்டு இருப்போம் சில இது காரணம் அது கிடையாது நீங்கள் ஷட்டர் ஸ்பீடை ரொம்ப குறைச்சிட்டீங்க சில அதனால் லைட் அதிகமாக இருக்குது பிரைட்டாக இருக்குது சிலா அப்போ என்னால் ஷட்டர் ஸ்பீடை கூட்டி பயன்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனில் ஏன் ஷட்டர் ஸ்பீடை குறைச்சி பயன்படுத்துறீங்க ஸோ ப்ளீஸ் யூஸ் ஹையஸ்ட் பாசிபிள் ஷட்டர் ஸ்பீட் குறிப்பாக நீங்கள் ஒரு ஆக்ஷன் ஃபோட்டோகிராஃபர் இருந்துச்சுன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபர் அதை தாண்டி பேர்ட் ஃபோட்டோகிராஃபர் இவங்க எல்லாரும் டான்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் இவங்க எல்லாருக்குமே என்ன கேட்டீங்க அப்படின்னா ஆக்ஷன் இருக்குது அந்த ஃபோட்டோவில் அந்த ஆக்ஷனில் வந்து ஒரு துல்லியமான ஒரு ஷார்ப்னஸ் வேணும் அப்படின்னா ஷட்டர் ஸ்பீட் ஷுட் நாட் பி லெஸ் தென் ஒன் பை டூ ஃபிஃப்டி அட்லீஸ்ட் ஸோ பேர்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன் பை தௌசண்ட் கேடே வராதிங்க ப்ளீஸ் டோன்ட் கம் பிலோ ஒன் பை தௌசண்ட் அது கேடு வந்தாலே உங்களுக்கு பிரச்சனை வந்துடும் சொல்ல அதனால் ஷட்டர் ஸ்பீடை அதிகமாக பயன்படுத்துங்க ஓகேங்களா குட் ஐஎஸ்ஓ பார்த்துட்டோம் ஷட்டர் ஸ்பீட் பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து அப்பச்சர் அப்பச்சரும் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கண்ட்ரோலுங்க அப்பச்சர் நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி எடுத்தீங்க அப்படின்னா டெப்த் ஆஃப் ஃபீல் குறையும் அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக அது ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் ஆக்சுவலாக அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் ஸோ டெப்த் ஆஃப் ஃபீல் உங்களுக்கு அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா அப்பச்சர் என்ன பண்ணிக்கணும் எஃப் நம்பரை நீங்கள் கூட்டிக்கணும் அதை எஃப் அப்பச்சர் நீங்கள் சின்னதாக ஆக்கிக்கணும் எஃப் நம்பர் கூட்டிக்கணும் அப்படின்னா எஃப் லெவன் எஃப் சிக்ஸ்டீன் எஃப் டுவெண்ட்டி டூ அது மாதிரி போனோம் நீங்கள் ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் எடுத்திங்க அப்படின்னா பெட்டர்னா அது மாதிரி வச்சுக்கோங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே ஷார்ப்பாக வரும் இன்டீரியர் எடுக்கிறீங்களா எக்ஸ்டீரியர் எடுக்கிறீங்களா அது மாதிரி வச்சுக்கோங்க குரூப் ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்களா ப்ளீஸ் டோன் கம் பிலோ லெவன் அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு வந்து டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்னால உங்களுக்கு இந்த ஷார்ப்னஸ் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது உங்களுடைய படங்களில் மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஷார்ப்னஸ் வரணும் லேசர் ஷார்ப்பான படங்கள் எடுக்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக் ஃபோக்கஸ் மோட் அப்படிங்கிறத சரியாக தேர்ந்தெடுத்து பயன்படுத்துங்க உங்கள் கேமராவில் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு மேஜரான ஆட்டோமேட்டிக் ஃபோக்கஸ் மோடு இருக்கும் ஒன்று வந்து ஒன் ஷாட் இன்னொன்று வந்து ஏ சர்வோ இது கேனனில் இப்படி இருக்கும் அண்டு நைக்கான் அண்ட் சோனியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏஎஃப் எஸ்ன்னு இருக்கும் அப்புறம் ஏஎஃப் சின்னு இருக்கும் இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் கரெக்
இல்லை ஒர்க்ஷாப் ஆகட்டும் எங்கெல்லாம் வந்து இது சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கோ அதை வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டாக இன்டெப்தாக டெமோ பேஸ்டாக அதை ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி எடுத்து காமிச்சு அவங்களுக்கு நான் டீச் பண்ணுவேன் ஆக்சுவலாக ஸோ இது வந்து பேசிக்கான விஷயம் தானே இது நம்மளே பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல தான் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சிக்கல் வரும் புதுசாக நீங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபிக்குள்ளே வரவங்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் உங்கள் கேமராவில் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான செட்டிங்ஸ் இருக்குது காம்ப்ளெக்ஸான நார்மல் கிளேச்சர் இருக்குது ஆக்சுவலாக பாதி விஷயங்கள் நமக்கு என்னென்னே புரியாது ஆக்சுவலாக அப்போ வந்து அதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு மென்டார்ட்டை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க ஃபோட்டோகிராஃபி ஸ்டடீஸை நீங்கள் ப்ராப்பராக படித்தீங்க அப்படின்னா இதை உங்களால் ஈஸியாக மாஸ்டர் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் ஒரு ஒன் டைம் லேர்னிங் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த ஏ ஃபேஸ் வைக்கணுமா ஏ சி வைக்கணுமா இது ஒன் டைம் லேர்னிங் தான் ஒரு முறை தெரிஞ்சால் போகிறோம் அதுக்கப்புறம் லைஃப் ஃபுல்லாக நம்ம அதான் பண்ண போகிறோம் ஆக்சுவலாக அதை தான் நான் அம்பிஷன்ஸ் ஃபார் ஃபோட்டோகிராஃபி அகாடமியில் நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துட்ருக்கேன் உங்களும் யாருக்காவது நான் நடத்தக்கூடிய கோர்ஸஸில் உங்களுக்கு ஜாயின் பண்ண நினச்சிங்க அப்படின்னா கீழே நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் நைன் ட்ரிபிள் ஃபோர் டபுள் ஃபோர் டபுள் ஒன் நைன் ஸோ நம்பர் கால் பண்ணுங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபியை சீக்கிரமாகவும் சரியாகவும் கற்றுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா அடுத்தது நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டியது இமேஜ் ஸ்டெவலைசேஷன் இல்லை ட்ரைபாட் ஷட்டர் ஸ்பீடை சில சமயத்தில் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணி உங்களால் பயன்படுத்த முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கலாம் அந்த நேரத்தில் வந்து ஷட்டர் ஸ்பீடை குறைச்சி யூஸ் பண்ணுறீங்க சே ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் ஒன் பை எயிட் ஒன் பை ஃபோர் அந்த மாதிரிலாம் போகிறீங்க அப்படின்னா உங்கள் கே உங்கள் லென்ஸ்லேயாவது இல்லை கேமரா பாலிலேயாவது இமேஜ் ஸ்டெவலைசேஷன் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா ஐ திங்க் கேனன் கேமராஸில் நிக்கான் கேமராஸில் பார்த்தீங்கன்னா வைப்ரேஷன் ரிடக்ஷன் சோனி அண்ட் பேனசோனிக் கேமராஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஓஎஸ்எஸ் ஆப்டிக்கல் ஸ்டடி ஷார்ட் இல்லை ஏதாவது வேறு வேறு பேர் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் கண்டுக்காதீங்க என்ன மேட்ரு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஸ்டெபலைசேஷனோட படம் எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் குறிப்பாக கேமராவை நீங்கள் கையில் வச்சு எடுக்கும்போது ஓகேங்களா கையில் வச்சு எடுக்கும்போது தான் கேமராவில் வந்து ஹேண்ட் ஷேக்கு கேமரா ஷேக்குங்கிற விஷயம் வரும் அது ஷட்டர் ஸ்பீடை நீங்கள் குறைச்சி பயன்படுத்தும் போது மறக்காமல் அதை ஆன் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் லென்சஸ் வாங்கும்போது கூட என்ன பண்ணிக்கோங்க இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷனோட லென்ஸை வாங்கினீங்க அப்படின்னா உங்களால் வந்து பெட்டரான ஷார்ப்பான படங்கள் எடுக்கிறதுக்கு முடியும் இதையும் தாண்டி ரொம்ப லாங் எக்ஸ்போஷர் போனீங்கன்னா கேமராவை நீங்கள் ட்ரைபாடில் போடும் ட்ரைபாடில் போட்டு ஃபோட்டோ எடுத்தீங்கன்னா அது மட்டும்தான் அந்த இடத்துல வந்து கேமரா ஷேக் வராமல் இருக்கும் ஆனால் ட்ரைபாட் அப்படிங்கிறது லாங் எக்ஸ்போஜர் சம்மந்தப்பட்ட ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நான் ட்ரைபாட்னு சொல்லும்போது ஐ மீன் த ரீலி அ ஸ்டர்டி ட்ரைபாட் அதாவது ரொம்ப வந்து ஒரு வலிமையான ஒரு ட்ரைபாட் இருக்கணும் ஆக்சுவலாக சும்மா ஒரு மூணு கால் இருக்கிறதுலாம் ட்ரைபாட் கிடையாது என்னை பொறுத்தளவுக்கு அந்த ட்ரைபாட் மேலே கேமரா வைக்கும்போது அது வந்து அந்த கேமரா வந்து ஒரு கல் மாதிரி ஸ்டேபிளாக அது ஹோல்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரைபாட் வாங்குறது முயற்சி பண்ணுங்கள் ஸோ ட்ரைபாட் இவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதனால் ஒரு முறை வாங்கும்போது என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு நல்ல ட்ரைபாடை வாங்கிட்டு அழகாக அதில் வச்சு எடுக்கேன் ட்ரைபாட் பற்றி தனியான ஒரு மூணு வீடியோ போட்டிருக்கேன் கையில் இருந்த ஃபோட்டோ குரூவில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைபாட் பற்றி எந்த மாதிரி ட்ரைபாட் வாங்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு வீடியோ அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ரைபாடில் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் அதை பற்றி ஒரு வீடியோ அப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட ட்ரைபாடோடைய ஒரு ரிவ்யூ இது ஒரு மூணு வீடியோ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இருக்குது ஸோ ட்ரைபாட் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தெரியணும் அப்படின்னா அந்த வீடியோவும் நீங்கள் பாருங்கள் ஷார்ப்பான படம் எடுக்கிறதுக்கு நம்ம கேமராவை எப்படி கையாளணும் அது நமக்கு தெரியணும் இல்லையா கேமரா எப்படி நம்ம பிடிக்கணும் எப்படி ஹோல்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஸோ கேமராவை என்ன பண்ணிக்கோங்க இடது கையில் நம்ம ஃப்ளாட்டாக கரெக்டாக அந்த லென்ஸ் இதில் உட்கார மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ தட் யூ கேன் லென்ஸை நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணலாம் க்ரிப் பண்ணலாம் நீங்கள் வலது கை வச்சு என்ன பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வந்து க்ரிப்பை ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க கேமரா பிடிக்கும்போது ஒரு கன்னை பிடிக்கிற மாதிரி பிடிங்க அது லூஸாக பிடிக்கும் இப்படிலாம் பிடிக்காது நீங்கள் கேமரா இப்படிலாம் பிடிச்சிங்கன்னா அப்படி ஆடிக்கிட்டே இருக்கும் கேமரா உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக இட் இஸ் நாட் அ குட் ப்ராக்டிஸ் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுங்கள் கேமராவை ஆக்சுவலாக ஃபோட்டோகிராஃபி ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுங்கள் அது ரெண்டு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் கேமராவை எப்படி படிப்பீங்க இல்லை இப்படி பிடிச்சிட்டு என்ன பண்ணிக்கோங்க நல்லா க்ரிப் வச்சுக்கோங்க இது மேலே ஷட்டர் பட்டன்லாம் கை வச்சுக்கோங்க நீங்கள் அண்டு நின்றுட்டு எடுக்கிறதா இருந்துச்சு அப்படின்னு என்ன பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய கைகள் உங்களோட முழங்கை ரெண்டுமே என்ன பண்ணிக்கோங்க நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய மேல் வயிற்றில் இல்லை டார்சோவில் நல்லா டக் இன் பண்ணிக்கோங்க இப்படி டக் இன்
இதையும் தாண்டி நீங்கள் பேனிங் ஷாட்லாம் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வந்து கேமரா மட்டும் திருப்பாதீங்க நான் நிறைய பேர் அப்படி எடுக்கிறத பார்த்துருக்கேன் பேனிங் ஷாட்டுக்கு மேன் பண்ணுவாங்களாம் இப்படி வச்சுருப்பாங்க கேமரா மட்டும் எடுத்து திருப்பாங்க ப்ளீஸ் டோன்ட் டூ தட் மிஸ்டேக் அப்படி பண்ணிங்கன்னா கட்டாயமாக உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கேமரா ஷேக் வரும் அது எதுவுமே கிளியராக இருக்காது பேனிங்கில் பேக்ரவுண்ட் அவுட் ஃபோ ஐ மீன் ஃபுல்லாக ப்ளர் ஆகிடும் உங்கள் சப்ஜெக்ட்டும் ப்ளர் ஆகிடும் அது காரணம் என்ன கேமரா இப்படி மூவ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து உங்களால் அந்த ஸ்டடி ஷார்ட் கிடைக்காது ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணிக்கோங்க இப்படி கேமரா எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல் பாடி அப்படி மூவ் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய அப்பர் பாடி வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கணும் அப்பர் பாடி ஃபிக்சிபிளாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து கண்ணு இப்படி வச்சுட்டு பேனிங் ஷார்ட் வரும்போது இப்படி லெஃப்ட் ரைட் அண்ட் ரைட் லை லெஃப்ட் ஆக்சுவலாக யூ கேன் சி தட் த பாடி ஹேஸ் டு மூவ் நாட் த கேமரா இதெல்லாம் நம்ம பண்ணக்கூடிய சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ்னால் இது யாரும் நம்ம சொல்லி கொடுக்கறது இல்லை சொல்லி கொடுக்கல அப்படிங்கிறதா நமக்கு இது தெரியறது இல்லை அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது நான் சொன்ன விஷயத்தை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் நீங்கள் ஆக்சுவலாக செஞ்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க படங்கள் எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் குறிப்பாக அந்த வீடியோ முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்கிற பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் மிரலஸ் கேமரா வச்சுருந்தாலும் பரவாயில்ல என்ன பண்ணுங்கள் ஷார்ப்பான படங்கள் வரணும் அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி கேமராவை அப்படி ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன எலக்ட்ரானிக் வியூ ஃபைண்டரில் நீங்கள் பாருங்கள் எல்சிடி வியூ ஃபைண்டரில் பார்க்குறத கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் எல்சிடி வியூ ஃபைண்டரை பார்க்கும்போது கேமரா அவங்க தள்ளி வைக்க வேண்டிய ஒரு தேவை வந்துடும் கேமரா அப்படி தள்ளி பிடிச்சாலும் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா கேமரா ஆட ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு ஸோ உங்கள் ஃப்ரேம் காம்போசிஷனும் மாறிடும் அது ஒரு பக்கம் ரெண்டாவது வந்து உங்களுடைய ஷார்ப்னஸும் மாறிடும் ஃபோக்கஸ் மாறிடும் ஷார்ப்னஸ் மாறிடும் ஆக்சுவலாக அதனால் எந்த நேரத்தில் எல்சிடி மானிட்டர் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தனியாக ஒரு வீடியோ போடலாம் பட் இந்த வீடியோவில் நான் என்ன சொல்கிறேன் கேட்டிங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்டிக்கல் வியூ ஃபைண்டர் டிஎஸ்எல்ஆர் இருந்துச்சுன்னா அதில் யூஸ் பண்ணுங்கள் மிரலஸ் கேமரா இருந்துச்சுன்னா மேக்ஸிமம் வந்து இந்த இவிஎஃப்எஸ் சொல்லக்கூடிய எலக்ட்ரானிக் வியூ ஃபைண்டரில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் நான் வந்து மிரலஸ் கேமரா யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நான் ஃபிலிம் கேமரா யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் டிஎஸ்எல்ஆர் யூஸ் பண்ணேன் இப்போ வந்து ஐ திங்க் மிரலஸும் யூஸ் பண்ணுறேன் மிரலஸ்லேயும் நல்ல பண்ண கேட்டிங்கன்னா எல்சிடி மானிட்டர் ரொம்ப ரேராக தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஒரு ஆடான ஆங்கிளுக்கு தான் எல்சிட் மாட்டர் யூஸ் பண்ணுவேன் சப்போஸ் லோ ஆங்கிள் போகணும்னா அப்போ என்ன பண்ணுவோம் எல்சிட் மாட்டர் ஆன் பண்ணிப்பேன் இல்லை வந்து டாப் ஆங்கிள் போகணுமா ஏதாவது ஒரு கிரிட்டிக்கலான ஒரு ஆங்கிள் ஒரு ஆட் ஆங்கிளில் மட்டும் தான் பண்ணுவேன் இந்த எல்சிட் மாட்டர் ஓப்பன் பண்ணி நான் எடுப்பேனே தவிர மீதி நேரம் போகிறா பார்த்தீங்கன்னா இதில் தான் வச்சுடுப்போம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரேமோடும் உங்களுக்கு கிளியராக டிஃபைனாக இருக்கும் ஆனால் இந்த எலக்ட்ரானிக் பிஃபண்டில் பார்க்குறது ஒரு வேறு ஒரு த்ரில் மெரலஸ் கேமரா யூஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் நான் சொல்ல வேண்டியது இல்லை ஆக்சுவலாக ஓகே செமையான ஒரு எக்ஸைட் பண்ணுங்கள் எல்சிட்டில் பார்க்குறத விட ஆக்சுவலாக ஓகே ஏதோ ஒரு தேட்டரில் ஒரு படம் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் அது இப்போ மாடர்ன் கேமராஸ்னுடைய அந்த டிஸ்பிளேலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேறு லெவலில் இருக்குது உங்களுக்கு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபியை எடுக்கும்போது என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஏன் கஷ்டப்படுறீங்க இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டிப்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்கள் படங்கள் இனிமேல் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸாக வராது ஷார்ப்னஸ் வந்து சும்மா ஜம் மாதிரி கன் மாதிரி வரும் சார் ஓகேங்களா இந்த வீடியோவில் நான் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு டெஃபனட்டாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அது எனக்கு தெரியும் ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோ நான் கன்க்ளூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை உங்களை ஷேர் பண்ணுங்கன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய விஷயத்தை நம்ம வந்து பண்ணுறோம் கேட்குறோம் பார்க்குறோம் படிக்கிறோம் ஃபோட்டோகிராஃபி சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் ஆக்சுவலாக எவ்வளோ பேர் அதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் அதுதான் இங்கே முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோவில் நான் சொன்ன விஷயம் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுடைய தவறுகள் குறைந்து சரியான ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம வருவோம் ஆக்சுவலாக இல்லையா அதனால் வந்து மோர் ப்ராக்டிஸ் பெட்டர் பர்ஃபெக்ஷன் ஆக்சுவலாக ஓகே இதில் நான் சொன்ன கருத்துக்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அதனால் நீங்கள் இந்த வீடியோ நீங்கள் லைக் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறது தெரியும் அதையும் தாண்டி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ பிடிக்கிறதால நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுவீங்கன்னு தெரியும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நீங்கள் கேஎல்ஆர் தி ஃபோட்டோ குரூ சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா எமீனோட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை தட்டி விடுங்க அப்போ தான் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய இது மாதிரி வீடியோஸ் உங்களை வந்து சேரும் மீண்டும் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸோட உங்